Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. В одном из наших прошлых видео про животных в космосе мы уже говорили об удивительных существах, которым не страшны любые невзгоды. Сегодня мы поговорим о них немного подробнее. Итак, поехали! Есть на Земле потрясающе живучие существа. Они способны переносить любые тяготы и лишения и отлично себя чувствуют даже в кипятке. Но крошечные тихоходки, именно так они называются, не помышляют о мировом господстве. Ученые давно заинтересовались тихоходками и провели над ними массу опытов. Одной из главных целей экспериментов стало определение границы живучести этих существ. Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные, родственные членистоногим. Их размеры от 1,1 до 1,5 мм. Впервые их описал в 1773 году немецкий пастор и исследователь Йоган Август Гёца. Он назвал это создание «маленький водяной медведь». Хоть не каждый наблюдатель найдет сходство очевидным. Полупрозрачное тело тихоходки состоит из четырех сегментов и головы. У нее четыре пары коротких толстых ножек, каждая из которых заканчивается коготком. Передвигаются они очень медленно. 2-3 миллиметра в минуту. Собственно, поэтому в 1777 году итальянский ученый Лазара Спаланцани назвал их тихоходками. Во рту у них несколько острых зубов игл, которыми они вгрызаются в растения или животную добычу. Из-за своей феноменальной живучести они распространены по всей планете, от горных вершин Гималаев до морских глубин. Их разносят ветер, вода и животные. Но больше всего они любят пресноводные водоемы и влажные лишайники. Ученые уже давно пытаются разгадать секрет живучести тихоходок. Любое другое существо схожих размеров и строения неизменно гибнет там, где выживает тихоходка. Тихоходок замораживали на 30 лет при температуре минус 20 градусов. Также их в течение 20 месяцев держали в жидком кислороде при минус 193 градусов. Они выживали. Тихоходки смогли выдержать восьмичасовое охлаждение жидким гелием до минус 271 градуса и нагрев до 60-65 градусов в течение 10 часов. Температуру в 100 градусов по Цельсию они выдерживали в течение часа. Тихоходок пытались уничтожить ионизирующим излучением. Доза в 570 тысяч бер убила только половину подопытных. Для сравнения, человек погибает при дозе 500 бер. 
тихоходки научились переносить отсутствие кислорода. Их помещали в атмосферу из сероводорода и углекислого газа. Там они могли находиться неделями, а по возвращению в естественную среду опять чувствовали себя прекрасно, продолжали есть и размножаться. Японские биофизики провели эксперимент, в котором тихоходок помещали в заполненную водой камеру высокого давления. Постепенно давление доводили до 6000 атмосфер. Некоторые испытуемые погибали, но большинство выживало. По современным данным, тихоходки могут ожить после 10 лет анабиоза, в который они впадают в период засухи. При этом уровень влаги в их организме может снижаться до 1-2% от нормы. По одной из научных гипотез, в такие периоды даже ДНК тихоходок распадается. Но когда влажность нормализуется, целостность ДНК восстанавливается. По этой же теории в генетический код тихоходки может попасть чужой генетический материал. Например, от живущих по соседству более приспособленных организмов. Таким образом, она вбирает в себя лучшие черты разных видов. Тихоходок отправляли даже в открытый космос. Шведские ученые поместили их на корпусе космической станции, обращенной к Солнцу. Вакуум и космическая радиация должны были показать границы выживаемости. Дополнительно часть тихоходок облучали ультрафиолетом. Из тех, кто провел 10 дней снаружи корабля, выжили почти все. А вот из тех, кого дополнительно облучали ультрафиолетом, в живых остались немногие. Стоит добавить, что тихоходки не всегда одинаково живучи. Максимальные результаты они показывают, когда высыхают и впадают в анабиоз. В таком состоянии им не страшны даже длительные космические путешествия. Будь они побольше, тихоходки наверняка захватили бы нашу планету. Друзья, вот такие удивительные создания эти тихоходки. А я очень надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя история. Буду рад вашим отзывам и комментариям. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!